Karibu bwana. Ah sana. Kumbe ni bwana kukosa. Yaani ndio nilikuwa natoka hivi kuna mtu ni aliniagiza video la toka jana. Basi mpaka sasa hizi nimekaa hapa nyumbani hata kuja kufuata style hizi atakufuata baadaye na ukaamua nipeleke karibu ndani. Mwenye pia wanaumia. Hivi wewe unafikiri ni mtazamo gani ambao unaofikiria pindi ambapo mtu anapokuambia kwamba wewe ni mbaya? Wewe unajifikiriaje? Paka hivi wewe unafikiri mimi unanisaidiaje? Kama ni mtaani mzima kwa mtaa mzima wote unaenea kwa umeenea mimi ni ndo nafasababisha ubaya. Eh? Na mimi kosa langu kubwa pale si lipi? Maana kama ni ugomvi ameanzisha ule binti mwenye pale umeuliona mwenye kwa macho yako. Tatizo liko wapi? Mbali na kushauri. Ingawa nitakupa jambo la msingi, hiyo ni suluhisho la tatizo hili. Hata nikukumbusha tu kwamba chanzo ni nini sasa? Chanzo ile tukio ambalo umelionesha siku zile katika mtaa kule mpopigana na yule dada kubwa ningependa uende kwa yule dada kwao unapajua kwa eh hey, maana si jirani yangu tu basi sawa vizuri uende kwao ukamuunde samaha heri ya kujishusha iwe suluhu muishi kwa amani kwa usalama kuliko ile habari ya kuzidi kutapaka utapaka utapaza matope kwa vitu vya kijinga ambapo pengine palitokea si kwa makusudi yao. Kwa hiyo hii yote kufuta futa ile mawazo ambayo yapo katika vichwa vya wanajamii hapa wanazunguka mtaani. Wasikushuku vibaya. Nenda kamuombe msamaha yaishe. Basi mimi nitaenda. Kitachojili nitakuja kukwambia au nita tutajulishana kitachojili. Samaha. Ila nilikuwa naomba kama kutakuwa na uwezekano labda unisindikize. Hamna tatizo so mwenyewe kwa naelekea huko haina mbaya hata tu tu nitongozane tutafika huko nitakuacha bali nanda kusikiliza na tuendelea nini kwa ni mapungufu nitarekebisha hadi itakuwa sawa sababu ujani mwema siku zote ni kuishi kwa amani na kwa furaha sio marubano mbano kupira maneno kumkizana maneno ambayo mtu pengine hataweza kufikiria kama kile kitu umefanya kutokana na muonekano wako na tabia zako zinapojilisha kwa pengine kwa hiyo ni vizuri tukaongozana sio mbaya. Twende tu. Sawa, mimi nikoenda za nguko ndo kupeleka peleka video ya watu. Bas sawa. Tutakuwa ni vizuri kiongo. Na wasikiliza shida yenu. Mganga, si tuna shida. Mimi niligombana na msichana mwenzangu. Na baada ya kugombana naye tu, yametokea matatizo katika familia yangu. Katika uchunguzi wangu. Nini chunguza? Nimegundua wewe hauna tatizo. Wewe binti tatizo hauna. Ila ni huyu ndiye mwenye matatizo. <coughs> mganga mimi una matatizo makubwa sana. Ni ah, mganga mimi mbona sina matatizo yote? Mimi mbona niko sawa tu? Hebu kumbuka. Naomba ukumbuke kijana ulichokifanya kipindi cha nyama. Ah. Mimi sifanya kitu mganga kijana. Kweli? Kuna binti umempa ujauzito. Ujauzito? Si umeelewa vizuri? Mm. Yule mtoto mimi namuelewa. Yaani nimemuelewa kuli kweli. Ila bwana na ujanja wangu hapa huu. Nimejaribu kuingia pale mwanangu yule mtoto kila nikimwingia mwanangu yani kila njia ninazotumia mwanangu nadunda sijui yani i say afu kama unavyojua sasa mwanangu sina pikipiki sina gari kusema kwamba labda nitamdhimbia kidogo nini hivi hamna kitu nimetumia swaga mwanangu naona kama anadunda hmm. kama unanichanganya kidogo nani huyo maana na maafiki wengi ah, wewe tulia kwanza nikupe information afu wewe sasa hilo mimi ndo nitakupa kwamba alikuwa nani umeelewa hmm. kwa sababu paka nakuita hapa ujua wewe unahusika ushaelewa yani kwenye ili ligi wewe unahusika ule mtoto mimi kila nikimuingia mimi nadunda nimetumia swaga zangu zote mimi nimemaliza umeelewa vizuri mm. mimi ndo maana nimekuita wewe yule mtoto unamjua vizuri afu mtoto rafiki yako bado hujamjua sijamjua ah. nani wewe unakwama mtoto fulani hivi mupe mupe afu kama ana vichunusi chunusi hivi anapenda kukusuka kama wewe hivi sometime aha ah isha isha si salma huyo atakuwa ah. sasa mimi mimi nimzungumzie nani zaidi ya huyo We, kuna mtoto mweupe mweupe hapa 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 kulika kama huyo. Wewe wewe sema kweli kuna mtoto mweupe mweupe kama huyo hapa. Na kweli hakuna. Sasa sikiliza. Mm. Ushanielewa? Yule mtoto kama alivyokuambia mimi nimemuelewa. 
ila nimejaribu kupiga zile fofotu zangu kila nikigonga hapa nikigonga hapa na kutana kina mwamieto wanaziosha ushanielewa ndio maana mimi nikakuita wewe Ushane, sasa hapa mimi ninachotaka wewe. Umeelewa vizuri? Hapa mimi ninachotaka wewe. Hapo unalipigia kama kiungo. Unajua ile kiungo ila anejua kunyumbulika pale katikati kama kina Kalinyo, e, kina Feitoto, pige zile information pale katikati pale unisetia ya mambo yakae sawa. Sasa kuhusu hilo, mbona dogo tulishaisha? Yule si wangu mimi mwenyewe. Yaani limeshaisha hisabia kwamba ushampata. Wacha. Mimi huyo nikishashika tu yani kama beki nikishashika tu mpira watu mikono juu anashangilia. Ah sasa hapo umetoa boko. <laughs> beki ashindi. Yaani hapo kama forward sema umeona. Ilishaisha hilo kwa sio unataka usijali. Aya, utakuniambia close kama sapong. Sana. Ah <laughs> bwana wewe. Yaani unaanza kunifurahisha furahisha unajua nimetoka huko mimi yani nina mawazo mawazo fulani hivi nikasema dawa mtu mimi mpataji ule. Ushanielewa. Yaani hivyo mimi hapa ah. mwanangu wewe kama unaanza kunifurahisha. Yaani naanza kuenjoy. Mimi siko fitch. Mm. Yaani ukinsetia yale mambo kikaa sawa ni yule mtoto nginja kaingia kwenye lili yangu. Wewe utakula sana miambili miambili zangu. Yaani mimi ndo nakuchana. Yaani miambili miambili zangu hizi hapa hizi la zafitafunio maandazi maandazi bagia sambusa kacholi utapiga sana. Eh? Baba kama kuna lingine wewe kwangu limeisha yule kwangu haruki. Ana chochote cha kueleza. Kabisa. Kabisa na kwa kuamini. Mimi na kuamini sana ndio maana nimetoka nilikotoka huko nikasema hapa hii inshu hii anaenda kuimaliza mai. Kabisa. Unaona bwana? Sasa wewe tena usije ukaniangusha. Yaani nimekupa mivyo yote. Ushanielewa? Yaani nimekutitika ni mabega ya yote. Yaani vyote nimekupa vyo. Sasa tena sana unaenda huko tena unaenda kutoa boko kama la Manula. Mimi na kuwatoelewa. Ushanielewa? Nimekupa yeah. vyo. Kafanyi kazi yangu vizuri. Ukitoka huko mimi nakuja nakupa vyo vingine. Si unaniamini? Ah. Au niamini unaniamini? Hilo limeisha. Yaani mimi nakuamini kindaki ndaki. Yaani usijali kuhusu hilo. Yaani hata ukitaka leo usiku inakuwa mambo yameisha. Yaani nikiona na naye tu, sinajua. Na maneno ya kumshawishi mpaka yeye mwenyewe atasema kweli. Wacha. Dogo sana hilo kwangu. Koja niambie unaanza leo au unaanza lini? Yaani ninapotoka hapa mguu huu kwanza kwao. Naenda kurekebisha mambo, afu ndo naendelea na mambo mengine. Okay. Sasa alafu utakuja kwangu leo hii kunipa majibu au mpaka kesho? Ma... Yaani ikiwezekana hata eh. sijuni ngoje? Maana. Hapa hapa. Kama inawezekana. Bwana, eh. <laughs> wewe kuna singepata kazi ofisini. Maana ye 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 ye. Mafaili sio kuna fanya fanya hivi tu yani ile computer anafanya fanya hivi. Sasa sikiliza. Wewe eh. ndio atakapiga hiyo issue. Ushanielewa? Kapiga hiyo mm. issue mimi nakusubiria mimi utanikuta kule kule kiomboi. Usio au ah kule usije. Mm. Eh kule nishashtuka kitu kule usije. Ule 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 mwembe mkubwa kule kwa nani ule ule mzee Chiponda si Chiponda kule chini. Ah na papata. Niko ukuta siku ile kule. Eh kule. Mimi da kama 11:11 hivi. Simbie. Sawa. Nipe gwara. Oya la kuamini mwanangu. Niambie wewe mimi ndo mwenyewe aweza kaluka kwangu. Tufanye kama ipo imeisha tayari. Au sio? Haya. Poa basi. Huyo hai mwanangu. Acha mimi ni hai nikaendelea na mambo mengine. Oya mai kweli? Kweli kabisa usijali kuhusu hilo. Usiumbe. Kabisa. Kama hivyo basi mwanangu. Poa. Baridi. <laughs> Wewe tena. Mimi huyo nikija tu ujue kuna jambo. <laughs> na uishi vikao. Na ubuyu hapa. Ah nipe ubuyu na usikie na mimi nipate kuumunya vizuri. <laughs> Shugangu sasa la size jipya jipya hata kwenye basha alijafunguliwa. <laughs> Wewe tena. <laughs> Tuliza moyo mama taratibu na kupa usijali wala nini. Upo. Hey, nitembee ah. bila jambo wala bado. Ah nipe ubuyu na usikie na mimi nipate kuumunya vizuri. Shoga. Sinamjua yule lobi. Robi unaemjua mimi? Huyo huyo unaemjua wewe. Kafaa hii ndio shoga yangu ya Robi. Anakupenda. Yaani wewe ushanichoka sasa. Kwa kunitoa kwako kote huko paka kunileta hapa. Umetoka kwa kwenu mguu mosi mguu pili. Kuja kuneleza huo ujinga wako, huo upumbavu wako. Kama una maneno ya kuongea naomba usiongee tena kuhusu mimi chochote. Sitaki, sawa? Si umenielewa? Salma, unakuwa mawapi? Wewe na wako wa kukukataa Robi hapa kijijini? Jinsi vile alivyo handsome mtu yule mweupe kaenda hewani yule mkaka ananywele kama za Kiarabu. Kila mtu hapa kijijini anapenda awe na yule. We unakataa nini shoga yangu? Hivyo baada wewe uitaki. Kwa nini usiende wewe si mwanamke wewe? Mtoto hakika kwa nini usipigane wewe baada tukaipata wewe ukawa naye? Sasa nakuambia mimi unafika mbali unanitukana. 
shogangu kwa hivyo bahati yangu bado sasa hizi bahati yako shogangu kwanza ni kwambia lingine usilolijua yule lobby nyumbani kwao babake mdogo yale mashamba yao ya kule bondeni yote usinajua yale ya babake mdogo bado ile nyumba kubwa ilikaachiwa na babake ya ulisi shogangu ukiwa na yule utakula utavaa utakunywa hata mimi shogangu utonisahau ukipata na kuambia leo hii hakuna mwanaume kama yule hapa kijijini wewe ndugu yangu na babaika na ule weupe sio ndio weupe na kuzuzua wewe eti wewe shoga yangu kubali fanya hivi wewe wanaume sio watu wazuri sio wa kweli kabisa usiwe kama na mtu mweupe ukasema mimi baba ni mshoradio mwanaume nikae ni mtu wangu ah sio kweli mwingine muongo hata kukura buni tu akuharibia maisha yako akimaliza na sepa zake Salma mimi niambiwa vizuri sana lobi hawezi kukuchezea tena ikiwezekana atakuoa kabisa yule mkaka alivyo mstaarabu hapa kijijini sijawahi kusikia na mwanamke sijawahi kusikia sifa chafu chafu sijawahi kusikia chochote kibaya kuhusu yeye leo hiyo unakuja kusema neno kama hayo kuna vijana yule hapa bonde na yule nani yule nani ah wanamuita hamisi yule kazi yake kuvuta bangi tu kama angekuwa mbaya nisinge kuingiza shoga langu si unanyamini mimi <laughs> eh na kushangaa sana rafiki yangu kwa hiyo unamjua yule kaka yako au binamu yako hao mizara unaye tumbo gani kwanza? Huyo robi hapa wanasema unamjua yeye vizuri kiundani. Umezaliwa naye wewe? Salma. <laughs> Sio lazima uzaliwe naye. Mimi ninaye kueleza namjua. Mimi kijijini hapa nimekuja leo au nimekuja jana. Nimekuja muda mrefu sana nimezaliwa hapa hapa kijijini. Uwe mwenye hapa hapa. Lakini ushawahi kusikia sifa za yule kijana? Mimi sijawahi kusikia. Kwa nini ninao sikubali shoga yangu? Hiyo ni bahati. Hakuna bahati nyingine itakayo tokea kama hiyo. Watu wengi wanamlilia hapa kijijini lakini hawajapata bahati hiyo. Kwa nini unakataa Salma? Hebu jaribu kukubali ili uone utakuja kunisimulia shoga yangu. Hutotamani kutoka. Mimi nakuahidi hiyo. <laughs> ah, hili shoga yangu wewe hili. Eh, naona wewe mtu sio kukoshana nini. Yeye unakuja kunishawishi mimi. Mm-hmm. Salma mimi kabisa. <laughs> Hey, wakili. Hmm. Ah, shoga yangu nimekuelewa. Mimi nakwambia utakuja kunisimulia. Hakika maisha yako yatakuwa na furaha tu muda wote. Kama sasa unavochika wewe kazi yako itakuwa tu kuchika. Mimi kila sana nakwambia natamani ni yule unachunguliani tu, mnaendelea jendelea huko. Shoga, pale umepata. Yaani ukipita naye kwanza. Kila mtu nakwambia atakuwa na macho hivi tu. Macho hivi. Mwenyewe nilikuwa natamani kusema basi tu. Hey. Lakini mzuri ule kaka. Ndio. Ndapo nataka kushangaa shoga yangu. Hello. Meno yote sasa 4 umeatoa nje. Eh jamani. Sina furaha shoga yangu umepata. Unaambiwa kizuri kula na ndugu huyo. Mwezako akifanikiwa na wewe ndio ulibidi ufurahi. Sio nikaelo hivi. Nizidi kukonda kwa nini? Acha ninenepe nikupe ujumbe. Nashukuru mwezangu umeshanielewa. Hayo ndo nilikuwa nayategemea kutoka kwako. Sasa kazi imeisha. Chochote kile unachotaka pale umepata. Yule ninavomjua, utakula, utakunywa mama, utavaa nakwambia na mpaka maji utabebewa. Wewe. Yule. Limeisha hilo. Shoga yangu limeisha. Eh? Ndio nakupendeaga hapo tu. Wewe nawe unampamba sana kimasai na wewe. Hamna bwana sasa si kweli unaambiwa kama mtu ana sifa mpesi sifa zake. Kwa nini sasa tumkatalie? Eh nikoe na shoga yangu. Haya sasa nashukuru kwa kuwa umenielewa. Nilitoka huko nikapita kwenu. Acha niende nikamalizie kazi yako. Kwa takuni pale jioni leo hata sielewi maana sina bandika sije umachoroko wale anaitwa. Nikaangaike nayo saa hizi na hizi kuniseleza kijijini hapa. Sio nasijua. Nasijua shoga yangu leo mimi nikamalizie kufua tu. unajua kwanza siamini kabisa ni kila nikikuangalia hapa naisi kama naota kwa nini zipoacha we Jamani, wewe unajua kwamba naisi kunenepa ghafla. Yaani yani ile ghafla naisi kama naanza kunenepa hivi. Eh, niko mwembamba lakini najisi kama Sha Kingston hivi. <laughs> Tali. Bado wewe bwana anachekesha. Sio kwamba anakuchekesha. Yaani hapa bado hujaanza kunipetipeti naisi nanenepa. Hivi ukinipetipeti la kuaja. Yaani mlango ni kwako upiti. Kwa hivi vimodomodo hivi. Yaani uvivu. Tupa kule. Eh, tupa kule kabisa. Nianze kununua ile. Mijeje. Mjeje tena. Ehe. Wacha. Si mpana ile. Ehe. Ehe. Aya. Kesho kuanzia kesho. Utaanza kunena na ile midule. Ila sasa ndo uanze mapema ili ninaponenepa niendane na vile vitu. Ah, ila kiukweli mimi nimefurahi. 
Yaani nimeenjoy sana. Japo ulinisumbua sumbua. <laughs> yaani usijali. Mhm. Yaani 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 ushafika. Mimi tena mm -hmm. yaani ushafika. Alafu tuna kitu kimoja. Mhm. Uwezi tu mwanamke tu yaani mtu anakukuta tu from nowhere tu mara kwanza tu kuupa na kutongoza unakuja tu unajilainisha unakubali. Mtaonekana aina gani sasa? Hey. Kumbe kumbe ndo mnapokuaga hivyo sometimes mnapigaga hivi na ni fulani hivi ila safi. Yaani kwa nini nakuambia safi kwamba ninyi ndo wanawake ambao mnatakiwa muolewe mkae ndani ya ndoa. Sio mwanamke yani unakuta tu kulupu umemkuta leo hivi eh. Kulupu 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 ndani. Ah. Ndo alitanga nini si maraga si yambea si. Maji mara moja. Eh. Ila kwa hiyo kiuko limenifurahisha. Umenisumbua sumbua lakini hatimaye leo. Eh eh tuko pamoja. Ah mimi si kwa hivyo mpenzi wangu. Mimi yani ni mtu ambaye ni mwanamke alizeni tofauti. Yaani sote tunatongozwa leo tena yazi tena kuupu tena nkaza tena kukubali kubali. Mtaonekana sio. Mhm. Mm eh mimi ni mtu e, tofauti kabisa. Ila sasa kwangu ndio hiyo mwisho. Tena. Yaani omba lingine. Kwa hili sasa. Wacha. Eh yaani wewe nenepa. Vimba baba. Ah? Eh. Kabisa. Eh sina mwingine hapa kijijini zaidi ya kokoe wewe tu. Yaani utakula vitu vizuri, utakula vitu vitamu. Nikuuliza eh? swali pezo wangu. Naona unabebika. Si nilikwambia mimi, sasa unayaona eh? Mai. Niambie shoga yangu. Mambo dada. Safi ya basi. Mzima karibu. Asante. Okay. Shoga yangu naenda hapo. Tuenda hapo koko chakuni wenzio. Maana tumekatiza tu bahati mbaya hapa. <laughs> hey, mambo ndio yameanza. <laughs> Wewe tena unaanza tena unaanza kubwaga mwaga domo tena. Eh hey, si tupo. Lakini sasa mara kakimbia hatuona si. Ah mimi wewe kupona elekea zangu nyumbani maana ngopotana ndo naaga na naye. Niende zangu nyumbani. Sina tamu tena kukaa hapa. <laughs> Kwani wewe yule alikimbia unamjua? Eh hey, shemeji yangu kwa Salma. Mhm. Mm Nani? Anu. Kwa ni huu kakimbia nini hapa? Mwana tu tumiongea, tumiamaliza mambo yetu, tujamaliza vizuri ya naanza. Mwana nakimbia. Hapa kuna tatizo. Hau itakuwa na wana, dada wana mjua sijui. Kwando uliko nanyambia yule mkaka alikimekuwa namfahamu? Ndio namfahamu. Shemeji yangu yule kwa Salma. Shemeji yako? Eh. Bora umeuliza kama kuna kitu. Mm -mm. Sijui kitu. Mm. Basi ndio ukae ukijua yule shemeji yangu kwa Salma yule uliyemwona pale yule mdada. Ndio mpenzi wake. Aha. Basi sawa. Sawa nashukuru kwa hali hiyo. Eh na ile bwe. Hamna shoga yangu jamani nisikuulize. Ah basi ndio ujue hiyo kuna ubaya. Kwa ndo hivyo shoga yangu, wana mpigia simu, wani simu yangu wapokei, na wambia na mimba na kusema ataki mimba yangu. Yani hata simu yangu na shinda kuwela jisigeni ya kufanya. Lakini wendo tatizo ujue, wendo chanzo. Mimi yote ya nilakata, nikajua tu ya tatokea, haya wanaume mimi na wajua. Nasikia kwa enzangu huko, loo ya mebeja kwa mitokea mimi. Sasa angala, nitafanya ni nitaenda wapi, sasa nitapeleka, nitampani mimi ilitumbu. Hmm, nafu mjue mimi robi, hawezi ya kufanya kitu kama hiko. Hau utakua umemkwaza we shoga yangu. Hapana mimi sijamkela. Kama hizo tabia hana basi ndo kaanza kwangu. Mm. Kiukweli yani naumia, yani najuta kwa nini? Yani wamekuja wameongea maneno mengi mara si hivi, mara hivi, mara yani umempamba pamba mpaka mimi nimekuja, nimeingia laini, nimekubali. Leo tena natokea hivi mwanzangu, uko busy na mimi. Basi naomba nisaidie mpigie hata simu labda simu yako kwa hiyo anaweza akapokea. Mimi akongomea pokei kabisa, apokee simu. Ni kweli shoga yangu, lakini lobi sijai kusikia na tabia za ajabu kama hizo hapa kijijini. Wewe wa kwanza wewe Hmm. Hmm. Mi bado siamini kwa hilo unalo niambia. Mi siamini kwa hilo. 
Ngoja mimi nimpigie simu. Tuongee naye. Pigie simu afanye. Najua kwangu mimi wewe hauwezi akajibu kitu kama hiyo. Lazima atakubali. Tena atafurahi kweli kuhusiana. Nataka kuitwa baba. Sitaki kuniambia kwamba hichi anakataa. Haiwezekani. Ngoja nimpigie. Namtumia tu message atapiga sasa hivi hapa. Tatizo lako wewe dada yangu unaendekeza sana mapenzi. Na ndio maana muda wote mtu wa majonzi wa kushikatama na michozi muda wote inakutoka kwa sababu unaendekeza sana mapenzi. Kiukweli kaka yangu sio kama naendekeza mapenzi. Ila najisu mimi nilikuwa ni mkosefu. Yaani kila jambo nalolifanya mimi kwangu linakupo tu baya. Ba yaani kila ninalolifanya mimi jambo langu mimi aliendi ili nigundu ndugu yangu. Lakini cha kushangaza yule mwanaume hata mtoto hata mimba yake kaikataa kweli. Hata mimba. Ilo ndo jambo ambalo linalipa mawazo sana. Nalipa pressure. Ki ukweli nampenda yule mwanaume kaka nampenda mapenzi ananitesa kaka yangu sio mikosi wewe kinachokufanya wewe uyumbe na kukosa furaha ndani ya moyo wako ni kuendekeza mapenzi ushanelewa yeye sema kukataa hakutaki basi naye muache kwani kuna ulazima gani eh umependa wazee wa zamani huko wewe mababu zetu wana kina nani mbona unaachana sio hivyo kaka yangu tatizo ni moyo wewe kaka yeye hujawahi kupenda kama anapenda mimi. Kaka mimi nampenda mwanaume nampenda kila jambo nalolifanya, kila kitu ninachomfanyia hanielewi. Yaani na hisi si nifanye jambo gani. Yaani anaambia sasa sikutaki. Hapana. Acha ujinga wewe dada yangu. Mimi hapa unapopendwa, sio naumia sema usipopendwa. Acha ujinga ujinga kabisa, kupuka kabisa. Sawa. Kupuka kitu kimoja. Sawa. Uchawi. Umehitajika nguvu. Nguvu za kutosha. Na sole ni mama. Sa kwa sababu unaonesha udhaifu. Wewe mda wote utakula mlama na uchao utakushinda. Kwa hili kwa makini sana. Kwa makini sana dada yangu. Na sole ni mama. Tusawe mda wote, yani wewe we unakaa baada ya kufikiria tunapangaje mashambulizi? Wewe unakaa mawazo michozi itakusaidia nini? Eh? Kaka tatizo wewe yani yani tatizo kupenda. Napenda sana nampenda yule mwanaume mpaka na Jenis mpaka na Nina. Dada. Unayeokota naye kuni ndiye utaota naye moto. Sasa basi. Wewe endelea hivyo hivyo kulegalega. 
mimi sitokuwa pamoja na wewe Utegemee kwa sababu wewe ni ndugu yangu basi huko legelege nitakubeba hapana ukibebwa sikilia sikilia na kuomba dada yangu na kuomba na oo kwa sisi kupambania hili mradi tupate cheo hili tupate heshima kwa wanachama wetu hata tukienda pale tulikane sisi ndio mabeba sio tena muda wa kuwaza waza mapenzi huu sio muda wa kukaa wa kufikiri fikiri kuwaza mapenzi na ujinga ujinga kuwa makini kwa hili tunaelewa na dadangu sana na kuelewa kaka yangu labda nikwambie dada kitu kimoja sana uchawi ni kazi kama kazi nyingine hapo ulipo sasa hivi unao lakini huki kutoka huki kutoka utapata tabu sana kutafuta ukae ujifikirie mimi naondoka sitaki tena nikuone ukiwa mnyonge mnyonge na kuwaza mapenzi pombavu ni vipi bwana unaniangusha usijiangushe mimi mbona mimi napambana mbona unakuwa legelege Tusiangushane bwana kwenye mambo kama haya bwana. Hivi hivi bwana. Kama hivyo ana. Tangu enzi ya mababu zetu na mababu zetu na mababu zetu. Karine yao kwanza kabisa. anaweza kumuua mkoo basi yeye ndio mkoo sasa basi kuanzia leo hii ninahitajika heshima kwangu na nizamu ni hali ya juu kwa sababu <laughs> mimi Tumku wenu kwa sasa. Tumelewana. Ndio mko. Tumelewana. Ndio mko. Tumelewana. Ndio mko. Na kuhusu ile sadaka. Ya dadangu mpendwa. Tutaila. <laughs> to fly kidogo <laughs> to fly na tena <laughs> safi sana vijana wangu safi sana inapendeza inatakiwa kwa sasa munitii mimi kama mkuu wenu msinizalao mtaka muheshimu mtumie wana mama yangu hilo mganga mganga kwa sawa ila mbona sasa hivyo ni vitu ambavyo vya nyuma sana ambavyo vimepita sana mganga kijana jana lakini ulivyompa ujauzito ukakataa mimba yako na ikono chanzo cha matatizo yenu kijana mama lakini sawa kweli tatizo lipo limetokea na kama kweli tatizo ni hilo mimi naomba unisaidie japo hapa ndo kwa mbala mbala nguli hakuna kitu chochote kinachoshindikana hapa ndo mmefika lakini ili utatue tatizo lako inatakiwa kaombe msamaha yule binti kama utaenda kumomba msamaha basi ameni tatizo litakuwa limekwisha kijana Tenda kumkele nyuma nyumbani. Sasa mganga. Sawa, yani ile tatizo kweli lilitokea. Uwezo ukatusaidia labda ukapata dawa yoyote ambayo tunaweza tukalitatua ili tuondokane na ile tatizo. Kijana. Na kuomba nenda kamumbe msamaha. Na kuna na maneno mengi sana. Nimeshakwambia nenda kamumbe msamaha. Lakini bado utaki kunielewa. Ili oni amini. 
Naomba simama nenda kama umbebe sama. Tatizo lako litakwisha kijana. Na mimi sawa mganga nimekuelewa. Tunaenda. Ndio sasa. Ndio Sawa mganga. Ini wangu nalia sana baba nikikumbuka ya huko maweni ukitaka tuendele tushike majembe tukatimbe madawa ya huko maweni. Ada dangu mimi nimekuja. Na sijaja kwa mabaya. Nimekuja kwa heri tu. Nimekuja kwa heri na amani. Kiukweli kabisa dadangu mimi nimetambua kosa nilolifanya. Nimelitambua kosa langu. Na siku zote wanasema nani litambua kosa. Huomba msamaha. Kiukweli mimi nilichokufanyia si si kitu kizuri. Hata kwa mwanadamu yoyote yule. Hawezi kufurahishwa nalo. Hilo nililijua. Na nilijua kosa lako ni nini na mao nikajua lazima utakuja tu hapa. Kwa hiyo mimi sina msamaha na wewe unaweza ukaenda. Sababu una kazi nyingi sana za kufanya. Sawa? Salma nimekukosea. Kiukweli na nisingependa tukukumbushia nyuma kwa sababu nahisi nitakukera nitakukwaza sana. Ya nyuma naomba tuyaache yapite. Tugange ajayo. Nimekubali kweli mimi nimekosea. Na kama sisi binadamu tumeumbiwa makosa. Mimi si malaika wala si wewe sio malaika. Muda wote na wakati wote tunaweza tukakosea. Na ndio maana likawekwa neno msamaha. Leo mimi nimetambua kosa langu. Na ndio maana nimerudi kwako kuja ku, kutaka msamaha. Mm. Kwa umejua kama kuna ubinadamu. Kwa nini unifanya mimi vitendo kama vile? Eh? Yaani wewe una mke wako. Yaani inabidi utae ukae utengeneza familia yako. Unakuja kurubuni watu wasiche na watu kama sisi tunatualibia maisha yetu. Eh? Unakuja kutupa ujauzito, unakuja unanitelekeza unaniacha. Halafu umekuja kuniongelea maneno ya kashfa. Sina msamaha na wewe. Unaweza ukaenda. Sikie huko. Mimi najua kweli nilikuwaza. Na najua kweli mimi nilikukea. Ila nimechambua kwa salamu. Ndoma na nimekuja kuitafuta amani. Kiukweli nimegundua kosa langu na nimejisikia vibaya sana. Ninachohitaji mimi ni msamaha wako leo. Mimi ndio kusamee ila ni honi. Naomba usirudie tena kwa jambo hili ambalo unifanya. Sio kwangu tu <coughs> hata kwa mtu mwingine. Mimi ni kutoe shaka kwa hilo dadangu. Naelewa kila kitu. Ila paka nimenyenyewe miguu yangu huko nilikotoka nimekuja hapa. Sikuwa na lingine zaidi ya kutaka msamaha tu kutoka kwako. Mimi ni mwanaume. Nina koromeo, nina kifua. Hayo mengine yatabakia kuwa moyo ni mwangu. Nashukuru sana kwa kunisamehe. Nilikuelewa ila naomba kitu kimoja tu hii iwe ni siri yako usimwambie mtu yoyote najua ushanifahamu mimi nani nikisikia umwambia mtu yoyote 
Yaani kitu ambacho nitakuja kufanya wewe hautosahau maisha yako. Nitakuja nikuue. <coughs> Sawa dada yangu, mimi nimekuelewa. Na nitafata nitafata kile ambacho wewe unataka. Kila mimi tulikuwa lengo langu tuishi kwa amani hapa. Nilikuwa na chukizo sana kuona kwamba mimi na wewe tunashindwa kusalimiana, tunashindwa kusaidiana kwa sababu ya tofauti zetu. Nikwambie tu kitu kimoja. Mimi nataka tuishi kama family. Ukiwa na tatizo, usisite kuja kuniambia mimi kama kaka yako. Na hata mimi nikiwa na jambo langu, pia sito kuja kukufuata kama dada yangu. Nashukuru sana kwa kunisamehe. Hivi ndivyo binadamu tunatakiwa tuishi. Na naomba tuendelee kuishi kwa amani kabisa. Hata ukiwa na shida usisite kunitafuta nikiwa kama kaka yako na mimi hata nikiwa na jambo langu sito sita kukufuata wewe kama dada. Nashukuru sana dada. Nikutakia asubuhi njema. Naye pia. Ah, shukrani. Ndio hivyo shoga yangu najua nimekukosea. Nimekaa nimejifikiria nikagundua kuwa nimekukosea tena sana. Kwa hiyo nimekuja naomba unisamee. Nimeteleza naomba unisamee. Kiukwa ni umenikwaza sana sada. Kitu ambacho sijategemea sana katika maisha yangu. Udugu wetu ufikie huko ambapo unapopataka wewe ufike. Umenikwaza sana. Nimeumia na naumia kwa sababu gani hapa mtaani kote unapoona mimi ni mbaya mimi ni mchawi kitu ambacho sijawahi kushika uchawi toka nizaliwe na sijujui hata rangi gani umenikwaza sana rafiki yangu hapana ni ni ibilisi tu so mimi yake ya Mungu ibilisi na na vishawishi naomba nisamee dadangu sada Kumbuka ya lafiki yangu wa muda mrefu sana. Na sijategemea kitu ambacho utakuja huko ambacho umekuja kukifanya. Ulishawishiwa na mtu. Kwa nini tugombane pasipokuwa na sababu za msingi? Leo tumewapa faida maadui mtaani. Mtu kapitisha lake nimeonekana mimi ni mbaya. Kumbe mimi sijawahi kushika hata tunguli maskini ya Mungu. Si ujui hata wewe uchawi kwa rangi gani. Hapana, Mariam. So hivyo ila hata kama wewe ndio umegombana na mimi. Afu amekuta matatizo kama alionikuta mimi. Wewe utachukuliaje? Na ndio maana tunaambiwa kila siku ugomvi sio mzuri. Ugomvi sio mzuri kwa sababu leo mimi na wewe tumegombana. Mtu wa adui pembeni anatuangalia kapitisha la kwake. Naonekana mimi nani? Mimi mbaya. Au unaonekana na maana kwamba mimi ningekuta baya pia ungekuwa na wewe pia ni mbaya kwa sababu tumegombana hadharani na watu wametushuhudia. Ina maana kama kuna mtu anataka kufanya lake jambo lake analifanya kwa wakati wake na utaka mwenyewe na tunaweza kaonekana wewe ni mbaya au mimi ni mbaya. Kumbe hicho kitu hakipo kabisa. Sada, wewe najua ndugu yangu wa muda mrefu sana. Ni kweli lakini nimekili kosa. Na nimejua kama nimekuwekea CV mbaya mtaani. Na ndio maana nimekuja kuomba msamaha. Mambo nisamee Mariamu. Nimeacha kazi zangu zote sasa hivi. Nimekuja kuomba msamaha. Mambo nisamee. Nimekosea sana tena sana. Ila so mimi ni vishawishi tu. Naomba kunisamee. Nisamee. Sisi binadamu tunapenda sana kuwasingizia sana washetani na maibilisi. Tunafanya kitu kwa kusingizia shetani. Lakini kuna muda mwingine shetani anasingiziwa tu. Tunatakiwa tujinini wenyewe, tupendane wenyewe binadamu tumeombewa kupendana. Lakini sio vitatizo kidogo tu hivi, vitatizo kidogo tunaingiza shetani, sijui nini. Shetani naye pia ana muda mwingine na anasingiziwa hivyo. Tuache masiara basi rafiki yangu. 
Mamu, namba unisamee. Nimekiri kosa kama nimekukosea. Nimeacha kazi zangu, nimekuja kukuomba msamaha. Na maanisha nimejua kama nimekukosea, nisamee shoga yangu. Nisamee kunjua nafsi yako. Ni kweli rafiki yangu. Binadamu tumeumbwa kukosea na kusamee. Mimi nimekusamee. Naomba ili swala lisijirudie tena. Na nakusamee sina jinsi kwa sababu ni ndugu yangu tumetoka mbali. Light kama ingekopo ni wewe. Sijui kama ungenisamee kwa jinsi ninavyojua roho yako wewe. Sijui kama ungesamee kwa sababu mimi unajua hapa mtani nimechafuka. Na mpaka leo umekuja tu unasema kwamba nikusamee. Najua hili swala ni zito sana. Mimi nimekusamea rafiki yangu. Asante mama. Asante shabia yangu. Asante. Namba tuweka mazamani. Usijali rafiki.